Mascotas es una suerte de Toy Story mal hecho y con animales. Una película verdaderamente olvidable. Vamos allá. The Secret Life of Pets es una de esas películas que llegan a las carteleras de vez en cuando por ahí perdidas, cintas de animación de las que nadie jamás acabará acordándose en la que a veces ponen vocecillas de famosos tanto en España como en Latinoamérica para que la gente se vea más tentada de ir al cine y cuyo único objetivo es que los niños pasen un rato agradable. Mascotas cumple esa función, los niños pasan un rato agradable, ven una película que les divierte y luego se van tan tranquilos a comer al McDonald's. Pero mmm, es una película que para los adultos no tiene ningún tipo de interés. Me explico, eh, Pixar hace películas realmente sobresalientes, Up, Wally, -E, eh, Toy Story 3, todas estas cintas, aparte de muchas otras por supuesto, son cintas en las que los niños pueden disfrutar de una muy buena película, pasárselo en grande y disfrutar de una tarde de cine, mientras que los padres pueden disfrutar de la película y a la vez reflexionar sobre las ideas que transmite esa película. Sin embargo, con mascotas no tenemos la segunda parte. Los, par los padres simplemente están ahí acompañando a los niños y no tienen ningún tipo de interés en la película. La película no tiene ninguna metáfora, no tiene ninguna enseñanza, no tiene ningún punto en el que la haga pensar a los padres, no tiene una crítica a la sociedad por esta razón, no tiene una visión de la vejez de un anciano y de la muerte o cosas por el estilo como por ejemplo el app en app. Nada, esta película simplemente es una absorbe cerebros para los niños y que se lo pasen bien. Eh, lo único que tiene la cinta, que me pareció bastante curioso y que me pareció muy radical poner eso en una cinta de animación, es violencia. Los animales están constantemente dándose de hostias unos con otros y es algo que me parece acojonante que se lo enseñes a unos niños. Eh, no sé qué cojones les estás enseñando. Violencia, les estás enseñando que la agresión es la mejor forma de sacar la información de alguien mediante violencia y cosas por el estilo. No sé, es muy desconcertante. Los personajes tenemos alrededor de 10-15 mascotas que son las que protagonizan la película, que van eh, dando vueltas por la ciudad de Nueva York, pero resulta que es que son personajes olvidables. Es que no me acuerdo del nombre de ninguno. No me acuerdo absolutamente de nada, ni de su nombre, ni de qué personalidad tenían, ni de qué, lo, qué es lo que les gustaba, qué es lo que no. Son personajes que están ahí porque la película tiene que avanzar de alguna forma. El conejo, el perro, la gata, la película tiene que avanzar y hay que poner a personajes que la hagan avanzar. Ya está, no tiene ningún otro tipo de explicación, nada de construcción esos personajes. ¿Y qué cojones importa que sean mascotas? Mira Toy Story, personajes que son unos muñecos y cuya personalidad es verdaderamente abrumadora. La de Buzz Lightyear, la de... Eh, Ant <coughs> la de... El, joder, el vaquero este, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Eh, joder, hasta el perro salchicha tiene personalidad. Aquí nada. Esto es, pues bueno, pues son, perso son personajes de animación, están ahí, hacen sus cosas y la película se acaba y ya está. Muy decepcionante, muy decepcionante porque claro, Pixar nos ha acostumbrado a ver películas muy buenas y tan, ya no solo Pixar, Disney también, Romper Ralph, Zotrópolis, son películas muy interesantes y que tienen un mensaje eh, de unidad y de respeto para todo el mundo, como por ejemplo Zotrópolis, el aprender a aceptar a todos por igual, eh, Romper Ralph, el no dejar de no rendirte nunca, eh, cambiar tu forma de ser para agradar al resto de... bueno, agradar, parece que esto está un poco explicado así de forma rara, pero bueno, me entendéis, ¿no? Lo que quiero decir con Romper Ralph y con Zotrópolis, dos ejemplos bastante clarividentes, creo, de una calidad cinematográfica alta en un cine de animación, pero aquí es que no hay nada de eso, no tenemos nada, el escenario que es eh, Nueva York lo considero demasiado desaprovechado con las posibilidades verticales que tiene un escenario como ese prácticamente toda la película se desarrolla en cloacas o en parques o en una casa con las posibilidades que tienen de 
ir los eh, personajes de arriba abajo, moviéndose por aquí, moviéndose por allí, pim pam, pim pam, corriendo, haciendo esto, saltando, gritando, eh, la cantidad de formas que hay, pues nada, no hay nada, 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 nada por el estilo. Muy decepcionado, muy decepcionado porque me esperaba algo bastante mejor, la verdad. Eh, no se me ocurre mucho más que decir que la animación es buena. Pues claro que sí, la animación es buena, se han gastado mucha pasta, la animación es muy buena, pero la calidad final del producto es una basura. Es como comerte un bombón que por fuera eh, parece muy bonito, pero a lo mejor por dentro tiene una cucaracha. Pues obviamente no mola. Así que bueno, Mascotas es una película muy olvidable, le voy a dar una nota de 3 y medio sobre 10. La ves, pasas el rato eh, y la olvidas en cuanto la acabas porque no tiene ningún tipo de interés. Sobre todo si eres un niño, te lo vas a pasar muy bien. Si eres un adulto, olvídate de esta cinta porque no te va a interesar absolutamente nada. Así que lo dejamos aquí, espero que os haya gustado el análisis y nos vemos como siempre digo en el próximo vídeo. Adiós.